В зрительном зале аншлаг. Желающих поболеть за любимый отряд несколько сотен человек. На сцене тем временем тоже многолюдно. Фестиваль стартовал с самой массовой номинации «Отрядный танец». В ней участники представили кавер-версии популярных клипов. Здесь на первом месте сплоченность и количество танцоров. Чем их больше, тем выше шансы на победу. Участники готовились по трем номинациям «Отрядный танец», «История улиц» и «Баттл». Позади многочисленные тренировки над хореографией и образами танцоры работали несколько недель. У нас подготовка шла усердно достаточно. Мы готовили декорации, также готовили танец. Сейчас мы практически во всех, если во всех номинациях. Но надеемся на победу, потому что мы очень упорно готовились. Много сил на это было положено. И ну, все ребята уже настроены только на победу и так далее. В общем, дух боевой. На победу претендовали 9 команд. В общей сложности на сцену вышли более трех сотен человек. Фестиваль «Танцуют все» в этом году стал юбилейным. За пять лет он полюбился участникам и зрителям. Мы решили поучаствовать в этом конкурсе, потому что это творческое развитие. Мы постоянно пытаемся открывать потенциал творческий в своих бойцах, в самих себе. Хотим развиваться и хотим быть частью большой семьи РСО. По итогам фестиваля в номинации «Отрядный танец» первое место завоевал отряд «Ника». А в истории улицы Батли лидерство удержал педагогический отряд «Единение». Данилова, Денис Аздрюхин. Народные новости.